ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆನೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಇದು ಈ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಾದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಾದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಅವರೇ ತಂದ ಪು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಿ ಎ ಪೈಗೆ ಹೇಳಿ ಅದೇ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಗ ಟಿ ಎ ಪೈಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಡೆದೋಗಿ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ಸು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಾಜ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಾಜ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೋ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೇರೋವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಾನು ಇವರು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡೂರಾವ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಸಲ್ ನಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಓದ್ತೀವಿ ನಾನು ಗುಂಡೂರಾವು ಇವರು ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ದೇವರಾಜ ಹೆಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಾಜ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೆ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರಾಜ ಹೆಸ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆತ ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋದರೆ ಒಳಗಡೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ ಈ ಆಡಬಾರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ದ ಇಬ್ರಾಹಿಮನು ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಮು ಸೇರ್ತಾರೆ ಸೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬೀದರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಆನೆಕಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಗಾಂವರೆಗೂ ಬೆಳಗಾಂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಳ್ಳಾಲ್ವರೆಗೂ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದು ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು ಸರಿ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಇದು ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ತಲುಪ್ತೀವಿ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಈ ಥರ ದೇವರಾಜರ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರು ರಾಜಭವನಗೆ ಹೋದರು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯೇ ಬೇರೆ ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೂ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಅದೇ ಗುಂಡುರಾಯರು ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಆದಿಯಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಂಜೇಗೌಡರು ಭಾಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ದೇವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ಸೀಟು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಗೆದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಜನತಾದವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆ ಕಡೆ ಜನತಾದವರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಐಯೆಸ್ಟ್ ಅವರು ನಲವತ್ತು ನೆಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆದರೆ ಅವರು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಗುಂಡ್ರಾಯರು ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಟೇಲ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಸಾವಿರ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಗುಂಡೂರಾಯರು ತೋಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ತೋಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದೇನು ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಷಲ್ಸು ಅವರು ಇವರು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಒಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಆಗೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಬ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ದೇವರಾಜಸ್ಸು ಧರ್ಣ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಓಡೋಗಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿ
ಸೋತಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಆಗ್ತದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಳಂಕ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚಾಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾಗ್ತದೆ ಇಬ್ಬರು ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಅಪಾಲಜಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಾಜ್ ಸೌರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಮತ್ತೇನು ಮೋಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದ್ದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ದೇವರಾಜ್ ಅರ್ಸ್ ಅವರು ಇಬ್ರಾಹಿಮು ಎದ್ದು ಅವ್ರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಫ್ಲವರ್ ಮಿಲ್ಸ್ಗೆ ಆವಾಗ ಭಾಳ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು ರೈಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಿಲ್ಸ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ಸೇಟಿ ಹೆಂಗಸರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂಳೆಂದ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಮಟ್ಟದವ್ರು ಪೂರಷ್ಟು ಪ್ರಾಸ್ಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅಸು ಹಾಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಳೋ ಅಂತ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮರ್ತು ಭೇದ ಭಾವ ಮರ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದ್ರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿಂತ ಮಾ ಭಾಷೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೆಸ್ ರೆಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಯ್ದೀನು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾದರೆ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಯಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕ ಖರ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಲು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಂಜೇಗೌಡರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ವಾಟಾಳ್ ಇದ್ದರು ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ದೇವರಾಜರ್ಸು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತಂದರೆ ರಂಗನಾಥು ಇಂಥ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರಾಜ್ ಅರ್ಸನ್ನ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ನಾನು ಗುಂಡ್ರಾವ್ಗೆ ಭಾಳ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವರೇ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ನೂರು ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ರೈತರು ಯಾರು ಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಇವತ್ತು
ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈತರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಆ ಥರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಸು ಎಫ್ ಎಮ್ ಖಾನು ಇಬ್ರಾಹಿಮು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೂ ಗುಂಡ್ರಾವ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದವರು ಒಂದೇ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಶಾಲ್ ನಗರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ನಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಅವರು ನವಲ್ಗುನ್ ನರ್ಗುನ್ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಜನ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಾತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಗುಂಡೂರಾಯರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಪರವಾಗಿರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ವಿತಿನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಗುಂಪು ನಾಜ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬು ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆವಾಗ ಆ ರೈತರ ಜಾತನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಗುಂಡ್ರಾಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದುನೂರು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಐದುನೂರು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಂಡ್ರಾಯರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಪ ಗುಂಡ್ರಾಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ ಇದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇವರೇ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿರ್ತವೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹುಟ್ಟೋ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾವೇರಿ ಹೋಮ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ತಲಕಾಡು ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ನೀರು ತಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿ ತಲಕಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋವಾಗ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾವೇರಿ ಅದೇ ಥರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ರೈತರು ರೈತರು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅವರೇ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಶಂತ್ಪುರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಯಶಂತ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಮಹಾ ಸಮುದ್ರ ಆಯಿತು ಆವತ್ತೇ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಭಾಳ
ತಾನೇ ಆಗ್ಬೋದಾಯಿತು ನಲವತ್ತು ಎರಡು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ್ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ತಾನೋಗಿ ಮೂರನೇ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಗಿ ಮೂರನೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬರ್ತದೆ ಇವರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚರಣ್ ಸಿಂಗು ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತದು ಜೂನ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಳ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರಿದ್ದು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದರು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದರು ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆದು ಅವರ ಸೈನ್ಸು ಅವರು ಬರ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವರೇ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಬೆಳಗಾಂ ಇದು ಗಡಿ ವಿವಾದ ಬರ್ತದೆ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಇದು ಗದ್ದಲಗಳು ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸನ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರು ದೇವರಾಜ ಅರಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ರೋಡ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಾಂಬೆನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದು ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈ ಬಿ ಚವಾಣ್ ಅವರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬಿ ಚವಾಣ್ ಅವರಿದ್ದರು ವೈ ಬಿ ಚವಾಣ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಸ್ ಬಿ ಚವಾಣ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆದಿದ್ದರು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತು ಎಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದು ನೀನು ನೀನು ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಲಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ನಾವು ಇದು ಲಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆದಾಗ ಹೀಗೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆದಾಗ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ಖಾಸಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡೋರು ಅವರು ಅವಾಗ ಏನು ಸರ್ ಏನು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿನಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ ಏ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವುದು ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗನ ಯಾರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇನು ಸರ್ ಅದು ಗದ್ದಲ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದೆ ಹೌದಪ್ಪ ಆವಾಗ ಏನಂದರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ ಅಂತಂದರು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ
ರೋಡುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಅದೇ ಆ ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಈ ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಾಡೋರು ಆವಾಗ ನಾವು ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋರು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡು ಹಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯನ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋದೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾಮ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳಗಾಮ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಇದು ಈ ಟವಲ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋನು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾಮ್ ಚಳುವಳಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರಾಜಸ್ಸು ಭಾಳನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು ಆವಾಗ ಇದು ಅವರ ಏನಂದರೆ ಆ ನೇಟಿವ್ ಇದಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಾಸ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಬ್ಬರು ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಅರಸು ಭಾರತಿ ಮೂರನೇವರು ನಾಗರತ್ನ ಎರಡನೇವರು ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಬಂದು ಕೆಂಪರಾಜ್ ಅರಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ದೊಡ್ಡವರು ಮೋಹನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಅಡಿಯ ಎರಡನೇವರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಟರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೊರಬು ಜನಾಂಗ ಸೇರಿದವರು ಆದರೂ ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಆಯಮ್ಮನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಭಾರತಿಯವರು ಈಗ ಈ ಭಾರತಿಯವರ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಆ ಹುಡುಗಿ ಇದು ಮಡ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಝಿನ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕಝಿನ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಭೇಟಿ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡೇ ಆವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಏನು ದುರ್ದೈವ ಮಗಳ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಮಗಳ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವನು ಮೊಮ್ಮಗ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸತ್ತೋದ ತಮ್ಮನ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ರಘು ಈಗ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಏನಂತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿತೀನಿ ಆವತ್ತು ದೇವರಾಜಸ್ಸು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಾಯಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ದಾರ್ ಇದು ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗು ದೇವಿಲಾಲು ಪಾಟ್ನಾಯಕು ಬಿಜು ಪಾಟ್ನಾಯಕು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರಾಜರಸ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಶರದ್ ಪವಾರು ದೇವರಾಜರಸ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಕಾಲಿದಳ್ಳವರು ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರಾಜರಸ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಡೀತದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಣಯ್ಯನವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಣಯ್ಯನವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ
provision according to Delhi Act without the state permission, CBA cannot inquire. Enquiry is a, is a fault. And then, here is the other sentence. That is the non-mailer case. Non-mailer case is continuing. Non-mailer is one thing. Non-mailer is one thing. Continue. I am not sure if you are a man. I am not sure if you are a man. I am not sure if you are a man. I am not sure if you are a man. I am not sure if you are a man. I am not sure if you are a man. I am not sure if you are a man. आवाज़ साइट तक उन्होंने और विरंद्र पार्टी लोग तक उन्हें दारे राम कृष्ण के लोग तक उन्हें दारे देवी गोड़ों तक उन्हें दारे यूरो तक उन्हें दारे नागा पालवा तक उन्हें तक उन्हें दारे ये लारू तक उन्हें दारे आदर और नान तक उन्होंने दारे नन मागलों कोर्ट नहीं ते ली दारे आदों फेस मारे आ इधो आ ये ने तारीख तीर कोल तरह वो आ तीर कोण डागा इधो तमगेल तने युरे अंता अंते में आता है ना अनु निजलिंग में पोर्ड नोडी दिनी वीरेंद्र पाटिल और दिनोडी दिनी केंगल लानमंते नोर नोडी दिनी बम्बई और दिनोडी दिनी जेज पटेल और दिनोडी दिनी ये लार अंतक क्रिकेटरों मुख्यमंत्री के लागी दौर नोटिस नहीं। बेंगलोर निंदा निम्नलिखित तरह रामनगर का कोकता इधर है। रामनगर दर रेल निंदा इल्ल तो जना नंजतन ली बीएन सुब्राव इधरो पत्रकर्त्रो आमले योर इधरो रोशन बेग इधरो रमेश कुमार इधरो नानेल दे दे शोज दे लव एंड अफेक्शन एंड � Train nelli ror ella ilu tu bandu, nama na nilsi ante eltar eh, garden nilsi, awur nama na salstar eh, awur ya awu warna agbe kunta dewra jasso warna marta ro, yoga ha, adu beneficiary nama yoro, yaro sidra main yoro, ya awu warna no viroda madi, warna mandek ke marana ante eh, chedi chaluli marta ro, ah warna pranta dalle adi eh chedi chaluli marta, shankre gaudro. Shankara Gaudra Nintu Ali Aurika Chaddhanjali Arpastare. Illi Gombatthu Gantek Britti Do Aar Gantek Shavyatre Idu Idu Maadu Bekoon Tha. Purthi Aag Beko Alli Nalli Manu Maadu Bekoon Tha. Nau Aurika Agnis Parshya Maadu Daga Rathri Yeradu Gantek. Rathri Yeradu Gantek Ashtu Jana Priyate Garazdavro Mysore ni lalu tu, jana bilde illa, mandi dalil, jana bilde illa, Ram Nagar dalil, Chand Patan dalil, Haldi gal dalil, gadi gal katkun bandu te dulu. Innu do dar ni health ni ura. Ini baru ke street ni lalu, nadi ni lalu tu. Oru mukhya menteri agi rajanam marta re. Ya waga, gunrau mukhya menteri agi tera lah, asan dar dalil. Adre rajanam marta itu mele, governor mamula agi, naalak dina iri entah health re. मार रहे थे ना सेक्रेटरी टू कोटरे इल्ला सेक्रेटरी सम करी तरे और गले उन दो टी कोटरे ये टी नम संता इधर ले पे मार बे कौन तेल तरे आलिंदा केलगे ये दो ये दो बंदरे एंटायर स्टाफ ऑफ़ दी विधान सदा दे केम एंड वेप्ट लाइक चिल्ड्रन बुद्धि नम बिड़ बड़ी बुद्धि बुद्धि मत्ते वर्बे क बुद्धि नह नहीं वो पार्लियामेंटरी सोचते थे क्या कराज नंबर मार्ग बुद्धि अंते ले और ना बुद्धि बुद्धि अंत करी होगी इन लोगों आज तो आत्मिक तौर स्तर है आदु नोडी ना ना वो तो विधान सदन ने लेते ने नोडी ना निकाल करना लेर बन बैठता आज तो आत्मिक तरह गलत गलत तौर हो बड़ा और बग्गे आज ठेक काल जी दौर 
ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅದೇ ದೇವರಾಜಸ್ಸು ಅವತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ರಂಗ ಅಂತ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲು ಮತ್ತು ಇವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ರಂಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಇದು ಜಾತಕ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿತೀನಿ ಸರ್ ದೇವರಾಜ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಕ್ರಾಂತಿ ರಂಗ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಈಗ ಜೆ ಪಿ ನಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಇದಾಗಿದೆ ಇಂದಿರಾನಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿ ಟಿ ಎಮ್ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಬಿಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಸೆ ಯಾವುದೋ ಬಿ ಡಿ ಇದು ಆ ಥರ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಫೈಲು ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ದೇ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರೇ ಫೈಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವರ ಐಮ ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಸಮಾನವರು ಅವರು ಸಹಕಾರ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫು ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಳಿಯಂದ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂಸಾರದ ತಮ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸಂಸಾರದ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಮ್ ಕಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ದುರಂತ ನಾಯಕ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಳಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಆತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರೋವರ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋವರ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐ ಎರಡೂ ಇದು ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ನ ಕ್ರೂಸಿಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡೂರಾವ್ ರಘುಪತಿ ಇಬ್ಬರೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಅಲ್ಲನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಗದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿ ಬಿ ಐ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಸಿಕ್ತು ಜನದ ಬೆಂಬಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪಟೇಲ್ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ
ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿರಂಗದಿಂದ ಕಟ್ದೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ರಾಂತಿರಂಗ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕಟ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿರೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜಮೀನು ಮನೆ ಯಾಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಈ ಇವೆಲ್ಲ ತಂದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇ ವಾಸ್ ಅ ರಿಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್ ಇವ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ತಂದರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತಂದರು ಇದು ಇದು ಜಿ ಜಿತದ ಪದ್ಧತಿನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಜನತಾ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಟ್ರು ಜನತಾ ಇದು ನಿವೇಶಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಪದ್ಧತಿನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡಿತರ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇವ ಇದೆಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಲ್ವಾ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಪರವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗುಣ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಂಬಾರ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಡೋರು ಅದೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇತ್ತದು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಇತ್ತದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಮನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತದು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವಾಂತರಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು ಇವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅವನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು ಅದೇ ಅದು ಅದು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮಗಳು ಆ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ನೋಡಲಾರ್ದೇ ಆತನ ಈ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಆತನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಅದು ಒಂದೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗಳಂದರೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮೂ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಮಗಳು ಭಾಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರು ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಹಾಲು ಕರೆಯೋರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಯೋರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವರು ಗೇಣಿ ಹೊಡೆಯೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ ನೀವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೇಣಿ ಹೊಡೆಯೋ ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋರು ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಿರೋದು ಆ ಥರ ಇದು ಈ ಇವೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲ 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 ಅದು ಭಾಳ ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾತು ನಾನು ಟೀ ಟೋಟ್ಲರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಾನು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಹೆಸರು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅವರು ಎರಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಇದು ಪನಾಮಾನಿಂದ ಇದು ಸಿಗಾರಿಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲು ಇದರಿಂದ ಇದು ಕಾಫಿ ಟೀನಿಂ
ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇದು ದೇ ಇದು ಆಮೇಲೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಅದು ಭಾಳ ಅಕ್ಕಸಿತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರನೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತು ಇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗು ಎಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಓದ ಗಲಾಟೆ ಯಾರ್ದು ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇವ್ರ ಭಾಷಣ ಇವರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನನಗೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನೋರು ಓಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಓಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋರು ಮತ್ತು ರೋಟಿ ತಿನ್ನೋರು ಅವರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವರು ಅವ್ರ ಮತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಪ್ರೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅದು ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಶಿರೋಮ್ ಕಾರಂತರು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಟಿ ಎ ಪೈ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೋಮ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವ್ರು ನೀವು ಚೋಮನ ದುಡಿ ಆ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೋ ಆ ಚೋಮ ಅನ್ನೋನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಭೂಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೋ ಆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಚೋಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರೇ ನೀವು ಸೋಲ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರಾಜ್ ಅನ್ಸ ಅವರು ಚೋಮನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೋಮನ್ನ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದೇವರಾಜ್ ಅರ್ಸ್ ಇದು ಚೋಮನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಚೋಮನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದು ಸಾಧಾರಣ ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕುಷ್ಠಿ ರೋಗಿಗಳದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಕಳೆಕಾಯಿ ಮರಗಳದ್ದು ಅಂಥವು ನೂರಾರು ಇದೆ ನಾನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ತಮಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೃದಯ ವಿಶಾಲತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆನ್ವೆಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರಾದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇವರಾಜರ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ದೇವರ ದೇವರಾಜರ್ಸು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಬಿಗಿ ಇತ್ತು ಫೈಲ್ನ ಸ್ವತಃ ತಾವು ಓದೋರು ಒಂದನೇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಏನು ಬೆಂಚ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನೋಟು ಆ ನೋಟ್ನಿಂದ ಸೆಕ್ರೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ವರೆಗೂ ಓದೋರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋರು ಅವರು ಭಾಳ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರು ತನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸದ ಸಾರಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಣಯಗಳು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಭಾಳ ಭಾಳ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗು ನೋಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಣಯ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್
ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕ ಇದು ತಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾರೋ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರು ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಏನಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಫೈಲು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಎ ಐ ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜಾತಿಯವರು ಯಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜಾತಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜಾತಿಯವರಿದ್ದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಜಾತಿಯವರು ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗ ಸೇರಿದವರು ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾವು ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗು ಪವರ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅವಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳೋರಂತೆ ತಾಬಲ ಜಗಬಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಗ ಎಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿಲ್ದಿದ್ದರೆ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಎಂಬತ್ತುವರೆಗೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಸರ್ದಾರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವುದು ಇವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರಿಗೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಆ ವರ್ಷ ಎನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರು ಇವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೋಟಿನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಇ ವಾಸ್ ರೇರ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡರ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಇ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಏನು ಅದು ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಂಟಸ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಸೋಲಿಸಿ ಮುರ್ನಾಳ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಕಂತಿಯವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ದೇವರಾಜ ಅರಸುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಜನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋರು ಈರ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಈರ್ಷೆಯಿಂದನೇ ಇಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರೇನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಬೋದಾಯಿತು ಅವರು ಮೈಸೂರು ಚಳುವಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಐ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವು ಜಾಯಿಂಡ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ನೈನ್ಟ
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಒಂದಿನ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಾಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಯಾಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಸರಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಪ್ಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸಿಗೆ ಅವರು ಕುಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ನಾನು ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕುಸ್ತಿ ಪಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇರಿದ್ರು ನೀ ನೀಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ನೀಲಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೀಲಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳೋರು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಕುಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಪುಂಡ್ರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಟ್ಟಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲು ಇದು ಕಂಠೀರ್ವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಡಿಸಿಡೆಂಟು ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ಬಂದರು ದೇವರಾಜರ್ಸನ್ನು ಬರೋದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಆಯಿತು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಆದಾಗ ಜನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೌಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿಂತು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮೋಡಿ ಮೋಡಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆವಾಗ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಬರಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಯವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ್ತಾರೆ ಇದು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಗುಂಡ್ರಾಯರು ಆವತ್ತು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಪಕ್ವತ್ವವನ್ನು ಅವರ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ವಿಸ್ಡಮ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ದೇವರಾಜರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವರೇ ಪಾಪ ಮೇಯರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದವರೇ ಇದ್ದರು ಅವ್ರ ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧ ಈ ಈ ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೆ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಇಟ್ಟರು ಇವತ್ತಿಗೂ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಹೊರತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ದೇವರಾಜರ್ಸು ಅದಕ್ಕೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ದೇವರಾಜರ್ಸು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಆಮೇಲೆ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ 
ಆವಾಗಲೇ ಅಷ್ಟು ದುರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗಲೇ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರೇ ತುಮಕೂರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ